est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Turier est Turierrois. Turier est une commune de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence. Le village est situé à 1040 mètres d'altitude, sur une butte, les Baumel, surplombant le vide sur deux côtés, au centre d'un vaste bassin de prairie, bordé par des sommets boisés d'altitude modeste, 1850 mètres, au plus haut. Les communes limitrophes de Turier sont Bellaffaire, Saint-Martin-Lessène, Bayon, faucon du caire et Gigas. Géologie L'article Géologie des Alpes peut permettre de mieux appréhender ce sujet. Le territoire se situe dans la partie nord des Préalpes de Digne et de la Nappe de Digne, entre les logs nord-ouest, majeur et de Valavoir, il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres, qui s'est déplacée vers le sud-ouest durant l'Oligocène et la fin de la formation des Alpes. Les logs, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe. Lors de la glaciation de Ris, la commune est entièrement recouverte par le glacier de la Durance. Lors de la glaciation de Wurm, le glacier est moins épais et s'arrête au tourniquet alors qu'une langue glaciaire les Rissiennes les franchissait. Les deux glaciers successifs ont façonné le col des Sagnes, au sud du village. À l'ouest, ils ont franchi le col de Sarrau et pénétré dans la vallée du Grand Vallon. L'altitude du glacier Wurmien, au forest loin, descendait à 1250 mètres environ, ce qui correspond à une épaisseur de glace de 150 mètres et supérieure à 200 mètres à Turier. Climat Turier n'ayant pas de station météo, la plus proche est celle de Talar. Environnement la commune compte 580 hectares de bois et forêts, soit environ 29% de sa superficie. Risque majeur Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Turier est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Turier est également exposée à deux autres risques naturels, les feux de forêt et les mouvements de terrain. La commune de Turier n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture, aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune et le dossier d'information communale sur les risques majeurs, le dit crime, n'existe pas non plus. Toponymie Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois en 1050, in Castro Turia, est construit sur la racine pré-celtique, rocher, qui a donné Turra, désignant l'escarpement sur lequel le château a été bâti. Selon Rostin, ce toponyme est probablement antérieur aux Gaulois. Turier, se nomme Turier en occitan vivaro-alpin et en provençal. Histoire Au Moyen-Âge, la localité apparaît pour la première fois, dans les chartes en 1050, Turia. Le fief appartient d'abord au 20 XIVe 14e siècle, 16e siècle, puis au Dug, du XVIIe siècle à la Révolution. Les deux églises, Sainte-Marie et Saint-Genier, relevées de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui nommait les prieurs des servants et percevait les revenus attachés à ces églises. La communauté, relevée de l'abbaye de Sisteron. Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Janir, Raymond de Montauban, seigneur de Turier, soutient Charles de Dura contre Louis Ier d'Anjou. Le ralliement de Sisteron à la cause angevine, en novembre, entraîne son changement d'engagement et il prête hommage le 12 décembre 1385. En 1477, l'archevêque d'Embrun accepte que les habitants construisent une chapelle dans le village, l'église paroissiale étant sur le promontoire du Mourier, assez éloignée du village. Révolution française au début de la Révolution française, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, mais provoque un phénomène de peur collective d'une réaction aristocratique. Localement, la grande peur, venant de Talard et appartenant au courant de la peur du Maconnais, a teinturier, le soir du 31 juillet 1789. 
les consuls de la communauté villageoise sont prévenus par ceux de Gap qu'une troupe de 5 à 6 000 brigands se dirige vers la Haute-Provence après avoir pillé le Dauphiné. Aussitôt, les consuls de Turier transmettent la nouvelle aux consuls de Seine, faisant ainsi se propager la grande peur. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers à l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu, les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre, pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. L'histoire démographique de Turier, après la saignée des 14e et 15e siècles, et le long mouvement de croissance jusqu'au début du 19e siècle, est marquée par une période d'étale, où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure toute la première moitié du 19e siècle, jusqu'en 1861. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de baisse de la population de longue durée. En 1921, la commune enregistre la perte de plus de la moitié de sa population, par rapport au maximum historique de 1851. Le mouvement de baisse se prolonge jusqu'aux années 1970. Depuis, la commune a connu une croissance démographique importante. La commune de Turier crée une société patriotique après la fin de 1792. En 1793, le château est mis aux enchères pour démolition. Époque contemporaine Comme de nombreuses communes du département, Turier se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà une école dispensant une instruction primaire aux garçons. Aucune instruction n'est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants. Ce n'est qu'avec la première loi du Ruy, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, que la commune ouvre une école de filles. La deuxième loi du Ruy, 1877, lui permet, grâce aux subventions de l'État, de reconstruire l'école du village. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée dans la commune, uniquement pour l'autoconsommation. La viticulture était un défi à la nature, Compte tenu l'altitude, le raisin étant souvent vendangé, bien avant une complète maturité. Cette culture a depuis été abandonnée, certainement en raison de la très mauvaise qualité du vin obtenu. Aucun professionnel de santé n'est installé à Turier. Les médecins les plus proches se trouvent à la Motte du Caire, et dans les hautes alpes à Rousset, à 7 km, et à Talard, à 11 km. La pharmacie du secteur se situe à Espinas, à 8 km. L'établissement hospitalier le plus proche est l'hôpital Saint-Jacques, à Seine-les-Alpes, éloigné de 15 km. Par contre, est installé sur la commune, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Haute-Provence l'eau vive et d'une maison de retraite. Au centre du village se trouve un café-bar-restaurant, une charcuterie-boucherie, une épicerie journaux. Le bureau de la poste, au Mourier, est ouverte une boulangerie-pâtisserie. Le centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle l'eau vive, créé par l'ancien maire de Turier, Paul Honora, accueille 80 patients, dont certains nécessitent des soins très sophistiqués, il emploie une centaine de personnes de toutes qualifications. En cas d'urgence, le personnel médical est constamment disponible. Cet établissement et l'activité économique qu'il suscite a permis à la commune de résister avec succès à la désertification des campagnes. Lieux et monuments remarquables Au village se trouve un bâtiment composé de deux corps de logis, dont un s'arrondit en façade, en une espèce de tour. Ce bâtiment, appelé château, possède aussi une vraie tour. La plus ancienne maison datée porte le millésime de 1646 en façade. L'église paroissiale, dédiée à Saint Antoine l'Ermite, a été reconstruite entièrement en 1870, avec une nef de quatre travées voûtées en berceau aplati, un faux transept, formé de deux chapelles latérales, et son cœur à pan, voûté d'une coupole à arête. 
Elle possède un ciboire en argent du XVIIIe siècle, classé monument historique au titre objet. L'ancienne église, située au Mourier, a été détruite en 1929, sur décision du conseil municipal, le bâtiment menaçant ruine. La chapelle du Forest Loin, reconstruite en 1863, est placée sous la titulature des martyrs du Japon, est pratiquement entièrement disparue. Sur la butte des Baumel, vestiges du donjon, croix monumentale, table d'orientation, très belle vue sur le massif des écrins au nord. Mes sources proviennent de wikipedia.com. Mmh.